Julio César Chávez Jr. se defiende de las acusaciones por posesión ilegal de un rifle de asalto. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. rompió el silencio tras ser detenido el pasado fin de semana en Los Ángeles por posesión ilegal de un rifle de asalto y en una entrevista exclusiva con el portal TMZ Sport, el hijo de la leyenda del boxeo aseguró que se trata de un malentendido y que él no es ningún delincuente. Yo no tengo nada que ver con ese rifle, fue una confusión de la policía que me paró sin motivo y me revisó el vehículo. Ellos encontraron el arma, pero no es mía. Yo no sé de quién es ni cómo llegó allí. Yo soy un deportista, no un criminal, afirmó Julio César Chávez Jr. El pugilista explicó que el día de su arresto, él había salido a comer con unos amigos y que luego se dirigió a su casa en Beverly Hills, donde lo esperaba su esposa Frida y su hijo Julio César Chávez III. Sin embargo, en el camino fue interceptado por una patrulla de la policía que le ordenó que se detuviera y que bajara del vehículo. Yo les pregunté por qué me paraban, pero no me dieron ninguna razón. Me pidieron mi licencia y mis papeles y yo se los di. Luego me dijeron que me bajara del carro, que querían revisarlo. Yo les dije que no había ningún problema, que podían revisarlo, pero que yo no tenía nada que esconder. Chávez Jr. dijo que mientras los policías revisaban su carro, él se quedó afuera tranquilo y cooperando. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando uno de los agentes sacó del maletero un rifle de asalto de color negro y con un cargador de alta capacidad. Yo no podía creer lo que veía, yo nunca había visto ese rifle en mi vida. Yo no sé nada de armas, yo solo sé de boxeo. Yo les dije que ese rifle no era mío, que yo no sabía cómo había llegado allí, que debía de ser un error, pero ellos no me creyeron, me esposaron y me llevaron a la comisaría. El boxeador indicó que en la comisaría le tomaron las huellas, le hicieron una foto y le leyeron sus derechos. Luego lo trasladaron a una celda donde pasó la noche y el día siguiente fue puesto en libertad bajo fianza gracias a la intervención de su abogado, quien inició los trámites para su defensa. Yo estoy muy agradecido con mi abogado que me ha estado ayudando en todo este proceso. Él me ha dicho que vamos a demostrar mi inocencia, que tenemos pruebas de que yo no tengo nada que ver con ese rifle, que alguien me lo puso ahí para perjudicarme. Yo confío en la justicia, yo sé que se va a esclarecer la verdad. Chávez Jr. también agradeció el apoyo de su familia, especialmente de su padre, el legendario Julio César Chávez, quien viajó desde México para estar con él y brindarle su respaldo. Asimismo, agradeció el cariño de sus fans, que le han enviado mensajes de aliento y de mucho amor. Mi papá ha sido un gran apoyo para mí. Él sabe que yo no soy ningún delincuente, que yo soy un hombre de bien, que he trabajado duro para seguir su legado. Él me ha dicho que esté tranquilo, que todo se va a resolver, que él me va a ayudar en lo que sea necesario. Yo le estoy muy agradecido, en verdad lo quiero mucho. Detalló el pequeño Chávez que ya es todo un hombre y que a pesar de las diferencias con su padre, este aún le sigue demostrando que mientras viva, a pesar de sus problemas, siempre estará ahí para él. Chávez Jr. aseguró que este incidente no lo va a frenar con su nuevo intento de regreso al cuadrilátero y que solo es una prueba más al igual que sus adicciones para superar y volverse aún más fuerte, mencionando por supuesto su deseo algo loco pero cierto de volver a pelear contra su compatriota Raúl Canelo Álvarez nuevamente algún día. Unas palabras realmente descabelladas. Como siempre banda, nos vemos en los comentarios.